Shalom. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो आई ग्रीट यू ऑल इन द मैच नेम फ्लॉर एंड सेविंग जीजस क्राइस्ट मैं परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ वन सेकेंड आई एम वेरी मच ग्लैड टू कम बिफोर यू ऑल और एक बार से फिर मैं बहुत ही खुश हूँ आप सबके सामने आकर विद दिस प्रोग्राम और इस कार्यक्रम के साथ लर्न हिब्रू जो की है लर्न हिब्रू आई गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू द लॉर्ड और मैं सारी महिमा और आदर उस परमेश्वर को देता हूँ फॉर हिस्स ग्रेस एंड फॉर हिस्स फेथफुलनेस इन ऑर्डर टू डू दिस प्रोग्राम क्योंकि उसकी दया और उसके अनुग्रह के कारण ही हम इस कार्यक्रम को कर पा रहे हैं एंड ऑल्सो आई थैंक फॉर ऑल द व्यूवर्स ऑफ योर लव एंड योर इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग द हिब्रू लैंग्वेज एज वेल एज वॉचिंग ऑफ दिस प्रोग्राम और मैं उन सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ जो इस कार्यक्रम के प्रति अपने प्रेम को और अपने उत्साह को और अपनी दिलचस्पी को दिखाते हैं इब्रानी भाषा को सीखने के प्रति एंड आई बिलीव दैट नो मोस्ट ऑफ यू आर ब्लस्ड बाई वॉचिंग ऑफ दिस प्रोग्राम और मैं आशा करता हूँ की आप में से बहुत से लोगों ने इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष पाई होगी नो ग्रोइंग इन द नॉलेज ऑफ अवर लॉर्ड एंड सेवे जीजस क्राइस्ट और हमारे परमेश्वर और उधार करता को जानने के विषय में and also i thank for the people those who are in touch with me and giving of their suggestions and feedbacks aur main un sabhi darshakon ka dhanyawad karta hu jo mere sath sampark mein bane rehte hain aur apne sujhavon ko aur apne feedback ko aur sms ko hame bhejte hain thank you for sending your lovely sms and also sending us your messages through whatsapp aur dhanyawad karte hain aap pyare sms ke liye aur aapke व्हाट्सएप में दिए गए संदेशों के द्वारा एंड ऑल्सो आई थैंक फॉर द पीपल दो आर वॉचिंग दिस प्रोग्राम इन द यूट्यूब एंड इवन नो थैंक यू फॉर लाइकिंग ऑफ दिस प्रोग्राम और धन्यवाद करता हूँ उन सभी लोगों के लिए जो यूट्यूब के द्वारा इस कार्यक्रम को देखते हैं और पसंद करते हैं और हमें लिखते हैं वेल वी हैव बीन लर्निंग अबाउट और जैसे कि हमने सीखा था वी हैव बीन लर्निंग अबाउट द लेटर कॉल दालित और हमने जो दालित अक्षर के बारे में सीखा था एंड हाउ टू राइट दिस दालित इन दीब्रो और इब्रानी भाषा में हम दालित को कैसे लिखते हैं इट इज द दालित और ये है दालित एंड देन वी आर राइटिंग अबाउट द लामित और फिर हम लामित को लिखते हैं एंड देन वी आर राइटिंग अबाउट द लेटर विच इज टाउ और फिर हम जो टाओ अक्षर को लिखते so, हैं you know, और हमने जो दालित के अक्षर को देखा था एंड यू नो दालित इट इज टॉकिंग फॉर अबाउट और जो दालित है वो बात करता है और फ्रॉम द लेटर दालित वी गेट द वर्ड ऑफ डोर और हम दालित अक्षर से जो द्वार शब्द को पाते हैं विच इज टॉकिंग अबाउट यू नो सेल्फ नलिफिकेशन और जो कि जो सेल्फ नलिफिकेशन के बारे में बात करता है और यू नो विच टॉक्स अबाउट यू नो मेकिंग ए पर्सन लो इन हिस्स लाइफ और जो बताता है कि जो व्यक्ति अपने आप को किस तरह नम्र कर सकता है इट इज यू नो दैरेक्टरिस्टिक विच द डोर स्पीक्स टू अस इट इज अबाउट हैंगिंग एज वेल एज टेकिंग द सपोर्ट और जो द्वार है वो हमें बताता है कि किस तरह जो लटकना और उसको एक सहारा देना है एंड यू नो इट इज अबाउट यू नो टॉकिंग अबाउट ए पर्सन ऑफ हैविंग ए टोटल हम्बलनेस इन लाइफ और ये बात करता है उस व्यक्ति के बारे में जिसके जीवन में पूरी तरह से नम्रता होती है वेल इन द लास्ट एपिसोड वी वे टॉकिंग अबाउट वॉट आर दर्ड्स दैट वी गेट फ्रॉम दिस दालित और जैसे कि पिछले कार्यक्रम में हमने देखा था कि इस दालित शब्द से हम किन अक्षरों को पाते हैं वी हैव लर्न अबाउट फ्रॉम द वर्ड यू नो दात विच मीन्स रिलीजन और जो दात अक्षर जिसका अर्थ है की धर्म एंड यू नो वी हैव लर्न अबाउट दाम विच इज द ब्लड और जो दाम है जिसका अर्थ है कि लहू एंड देन यू नो वी हैव लर्न अबाउट द वर्ड दबार विच इज वर्ड और जिससे और फिर हमने देखा था दबार जिसका अर्थ है कि शब्द एंड ऑल्सो यू नो वी हैव सीन अबाउट द वर्ड यहूदा विच मीन्स द ट्राइब ऑफ चूड़ा और फिर हमने देखा था यहूदा का कबीला के विषय में सो यू नो वो हाउ वी वी रोड द वर्ड यहूदा और यहूदा को हम कैसे लिखते हैं सो यू नो वी रोड अबाउट द योध और हम योध को लिखते हैं एंड देन वी हैव रिटर्न अबाउट द लेटर हे और फिर हम हे अक्षर को लिखते हैं एंड देन वाव और फिर वाव एंड देन दालित और फिर दालित एंड देन द लास्ट लेटर वी रोड वी राइट इट इज अ लेटर हे और फिर जो अंतिम अक्षर है वो है हे सो इट इज द यहूदा और ये है यहूदा विच इज यू नो वी जस्ट से इट इज द जूडा और जैसे कि हम कह सकते हैं की यूडा एंड यू नो विच मीन्स और जिसका अर्थ है की इट इज प्रेस 
और स्तुति करना सो इट इज द जूड़ा विच मीन प्रेस और यूडा जिसका अर्थ है कि स्तुति करना दैट इज द नेम विच एज गिवेन बाय लेहा व्हेन अ फोर्थ सन इज बोर्न और ये जो लेहा के चौथे पुत्र का नाम था सो इट इज द द वर्ड दैट यू नो द नेम दैट शी गेव इट इज अबाउट Praising God. और जो नाम उसने दिया उसका अर्थ है कि परमेश्वर की स्तुति करना. So it is about the word Judah. और वो शब्द है जूड़ा. We you know we we see that you know the letter Dalit. It is the fourth. It is coming into this. और हम देखते हैं कि जो अक्षर Dalit है वो इस प्रकार यहाँ पे आ रहा है. And also I was telling you that. और मैं आपसे कह रहा था कि. It is only the name which we see, or else it is only the letter which is coming in the name of the Lord. और यही केवल अक्षर है जो कि परमेश्वर के नाम में भी आता है सो यू नो हाउ इट इज और ये कैसे है इट इज लाइक यू नो इफ यू रोज दिस वन ऑफ दालेत और यदि आप दालेत को इस तरह छुपा लें, वी गेट द वर्ड ऑफ युद्ध है वाह है और फिर हम पाते हैं युद्ध है वाह है विच मीन्स और जिसका अर्थ है कि विच इज द नेम ऑफ गॉड और जो की नाम परमेश्वर का दैट इज द नेम विच गॉड है और वो नाम जो परमेश्वर ने मूसा के ऊपर प्रकट किया वेन यू नो मोजस आस नो वट इज योर नेम जब मूसा ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और यही हम पढ़ते हैं विवस्था विवरण अध्याय तीन में और परमेश्वर ने वहाँ पे कहा कि मैं हूँ जो मैं हूँ आई नो दैट मीन यू नो दर्ड आई आम विच इज टॉकिंग अबाउट सेल्फ एग्जिस्टेंट गॉड और जो कि मैं हूँ बात करता है खुद अपने आप के विषय में सो इट इज गॉड इज अल्फ एग्जिस्टिंग और परमेश्वर है जो खुद को प्रकट करता है इट इज गॉड दैट यू नो हु इज Who is the Alpha and Omega? And Parmeshwar is the one who is Alpha and Omega. And you know, he is the beginning and he is the end. And he is the one who is the end. So you know, nobody had created him. और किसी ने उसको नहीं बनाया बट यू नो ही इज द वन हु क्रिएटेड एवरीथिंग और वही है जिसने हर एक चीज की रचना को किया गॉड और इसीलिए उसको अनंत काल का परमेश्वर एंड यू नो सच ए प्रिवेज दिस लेटर एज दट इज द डाल इज कमिंग इन द नेम ऑफ गॉड और कितना ही ये अद्भुत और कितना ही ये आश्चर्यमय है कि ये दालत अक्षर जो परमेश्वर के नाम में आता so है सो टुडे यू यू नो नो वी आर गोइंग टू सी अबाउट और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये चौथा अक्षर है सो यू नो इन द बाइबल और जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं सी दैट यू नो द फोर इज एन इम्पोर्टेंट नंबर और जो चार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है ओके यू नो व्हेन वी लुक इनटू द बाइबल और जब हम बाइबल को देखते हैं वी सी ऑफ यू नो डिफरेंट थिंग्स व्हिच टॉकिंग अबाउट द नंबर 4 और हम देखते हैं अलग चीजें जो कि नंबर 4 के बारे में बात करती हैं हेलो हेलो आर यू राइटिंग डाउन और क्या आप इन बातों को लिख रहे हैं Okay, you know what I'm telling you. और जो मैं आपसे कह रहा हूँ. These are the truths which we see in the Bible. और ये सच्चाई है जो हम बाइबल में देखते हैं. You know the number four is the four that you know we see in the Bible. और जो नंबर चार है उसको हम बाइबल में देखते हैं. Like you know when we look into the world. और जब हम दुनिया में देखते हैं. We have the four directions. और हमारे पास चार दिशाएं हैं. It is the north. और वो है north. South. South. West. West. And east. और east. So you know we have the four directions in the world. और हमारे पास दुनिया में चार दिशाएं हैं। So you know number four, Dalit, you know which is coming to the point of you know the direction that you know we see. और जो Dalit अक्षर है वो दिखाता है दिशा को। It is the north, east, west, south. और ये पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। And not only that, और यही नहीं। You know we see that you know in the world. और हम संसार में देखते हैं और एल्स नो वेन वी लुक इन टू दू नो गॉड एट गिवेन ऑफ द फोर थिंग्स और परमेश्वर ने चार चीजों को दिया वॉट आर दे और वो कौन सी थी इट इज द फायर और वो है आग अर्थ और धरती वॉटर पानी एंड एयर और हवा सो यू नो इट इज द फोर थिंग्स दैट यू नो वी सी और ये चार चीजें हम देखते हैं द फायर और वो है आग अर्थ धरती वाटर पानी एंड एयर और हवा एंड नॉट ओनली दैट और केवल यही नहीं यू नो द फोर वी सी दैट और चार जो हम देखते हैं इन द नेम ऑफ लॉर्ड और परमेश्वर के नाम में और इन द नेम ऑफ गॉड और परमेश्वर के नाम में देर यू नो वी सी और वहाँ पे हम देखते हैं लाइक यू नो वी हैव ए फोर लेटर्स और हमारे पास चार अक्षर है योध योद हे हे वाव वा हे हे योद हे वाव हे योद हे वाय हे विच इज द टेट्रा ग्रामोन 
और जो कि है टेट्राग्रामो विच मीन और जिसका अर्थ है देर इज नो वॉवल्स और वहाँ पे कोई स्वर नहीं बट यू नो इट इज ओनली विद कॉन्सोनेट और ये केवल जो अक्षर है ऑफकोर्स वी नो दैट और हम जानते हैं कि वॉवल्स वे आर इंट्रोड्यूस लेटर और जो स्वर है उनको बाद में बताया गया बीन वॉचिंग ऑफ दिस प्रोग्राम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग और जो शुरू से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं द न्यू दैट और वो जानते हैं की द न्यू इट दैट दॉवल्स वे आर इंट्रोड्यूस इन एडी फाइव हंड्रेड और वो जानते हैं कि जो स्वर है उनको एडी 500 में बताया गया विच इज इन दिक्स सेंचुरी एडी और जो था कि छवी शताब्दी में नो दे हैव इंट्रोड्यूस ऑफ दिस वोवल पॉइंटिंग और वहाँ पे उन स्वरों को बताया गया एंड दिस वोवल पॉइंटिंग आर नोन एज और ये जो स्वर जाने जाते हैं एज अजोरेटिक वोवल पॉइंटिंग और उन्हें कहा जाता है मैजोरेटिक स्वर पॉइंट बिकॉज यू नो दिस वेर इंट्रोड्यूस बाय द मैजोरेटिक जूविश कॉलर और क्यूँकी उन्हें जो बताया गया था मैजोरेटिक यूदियों द्वारा नो दे हैव इंट्रोड्यूस ऑफ ऑलमोस्ट सेवनटीन पॉइंटिंग और वहाँ पे हम सत्रह स्वरों को देखते हैं और दे हैव इंट्रोड्यूस अबाउट दिन मार्क्स और वहाँ पे हम जो सत्रह मार्क्स को देखते हैं विच टू बी रिटर्न अंडर और जो कि लिखे जाते हैं नीचे और अब और अक्षर के ऊपर और विद इन द कॉन्सोन और या फिर अक्षर के बीच में सो दिस कैन बी रिटर्न अंडर द कॉन्सोन और ये अक्षर के नीचे लिखे जाते हैं और अब द कॉन्सोन और अक्षर के ऊपर लिखे जाते हैं और विद इन द कॉन्सोन और अक्षर के बीच में बट नो वट वी आर लर्निंग इट इज दट वी आर लर्निंग अबाउट द नेम ऑफ या और हम यहाँ पे सीख रहे हैं यहावा के नाम को विदाउट द वर्ल्स और बिना स्वरों के सो इन इट इज कमिंग इन द फोर और ये यहाँ पे चार है सो इन इट इज इन द वर्ल्ड और इन द बाइबल और दुनिया में या फिर बाइबल में वी सी दैट यू नो नंबर फोर और हम नंबर चार को देखते हैं वी सी दैट यू नो इट हैज एन इम्पोर्टेंट लेसन और इम्पोर्टेंट थिंग्स और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक दिलचस्प संदेश को देता है इवन लाइक यू नो वी हैव अ फोर फोर्सेस और हमारे पास जो चार स्रोत हैं इट इज द फिजिक फोर्सेस और ये है जो साइंस की ताकत इट इज ऑफ ग्रेविटी और वो है ग्रेविटी और इट इज ऑफ मैग्नीट्यूड और ये है मैग्नीट्यूड और और एल्स इट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और एल्स यू नो द वीक न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर सो व्हाट इज दैट और वो कौन से हैं वी हैव द ग्रेविटी फोर्स और हमारे पास है ग्रेविटी फोर्स दैट इज यू नो व्हिच इज फाउंड बाय आइजक न्यूटन और जिसे कि जाना गया आइजक न्यूटन के द्वारा ही इज द वन दैट यू नो हु हैव अंडरस्टूड अबाउट द ग्रेविटी और वो ही है जिसने इसके विषय में जाना था व्हेन ही हैव थ्रोन द एप्पल और जब उसने सेब को ऊपर फेका एंड यू नो द ग्रेविटी फोर्स ऑफ दिस अर्थ एस पुल्ड इट डाउन और जो ग्रेविटी फोर्स थी उसने उसे नीचे लिया एंड आल्सो यू नो वी हैव दिस मैग्नीट्यूड फोर्स और हमारे पास मैग्नीटिव फोर्स है एंड आल्सो वी हैव दिस स्ट्रांग न्यूक्लियर और स्ट्रांग न्यूक्लियर एंड आल्सो वी हैव दिस न्यू वीक न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर एंड नॉट ओनली दैट और यही नहीं वी हैव अ फोर सीजंस और हमारे पास जो चार मौसम है ओके यू नो इट इज वी हैव विंटर सीजन और हमारे पास है सर्दी का समय वी हैव द स्प्रिंग सीजन और हमारे पास है वसंत ऋतु वी हैव द रेनी सीजन और हमारे पास है वर्षा का समय एंड आल्सो वी हैव ऑफ दिस समर सीजन और हमारे पास है गर्मी का समय यू नो सी दैट यू नो नंबर 4 इज यू नो वी सी इवन इन द सीजंस और हम देखते हैं कि मौसम में भी हम नंबर 4 को देखते हैं सो इट इज द विंटर सीजन और वो है कि सर्दी का समय स्प्रिंग और ऋतु का समय एंड अबाउट द rainy season aur varsha ka samay and then we see about coming to the point of the summer season aur fir garmi ka samay and not only that aur keval yahi nahi when god created aur jab parmeshwar ne rachna ki we know that you know god created everything out of nothing aur parmeshwar ne har ek cheez ko racha kuch bhi mein se nahi you know in the creation we see that aur jab hum rachna ko dekhte hain so you know, there we see four types of creation aur hum wahan pe jo char cheezon ko dekhte hain it is the four type of creation that we see in the you know what god had created aur jo parmeshwar ne rachna ki usme hum char kismon ko dekhte hain so what are they aur wo kaun si hain it is the mineral और वो है मिनरल इट इज द वेजिटेबल और वो है वेजिटेबल इट इज द एनिमल और वो है एनिमल एंड इट इज द्यूमन और वो है ह्यूमन सो यू नो गॉड क्रिएटेड ऑफ दिस फोर टाइप्स ऑफ क्रिएशन और परमेश्वर ने इन चार प्रकार की चीजों की रचना की इट इज द मिनरल और वो है खनिज इट इज अबाउट वेजिटेबल और वो है सब्जी एंड इट इज अबाउट द एनिमल्स और जानवर एंड इट इज अन बींग्स और फिर मनुष्यों की सो यू नो वी सी अबाउट द फोर थिंग्स और हम चार चीजों को देखते हैं नॉट ओनली दैट और केवल यही नहीं वेन वी रीड इन द बुक ऑफ डिट्रोनमी और जब हम विवस्था विमन की किताब को पढ़ते हैं टॉकिंग टू द पीपल ऑफ इसरो 
इसराइल और जब इसराइली लोगों से बात की है द लॉर्ड हैड गिवन देम द फोर इंपॉर्टेंट मैसेजेस और परमेश्वर ने उन्हें वहां पर चार मुख्य संदेशों को दिया इट इज द फोर इंपॉर्टेंट मैसेजेस दैट गॉड हैज गिवन और परमेश्वर ने उन्हें चार मुख्य और महत्वपूर्ण संदेशों को दिया हेलो हेलो वी आर टॉकिंग अबाउट और हम बात कर रहे हैं अबाउट द नंबर 4 और नंबर 4 के बारे में इन द बाइबल और बाइबल में इन द वर्ल्ड और दुनिया में एंड इवन इन द साइंस यहां तक कि साइंस में भी वी सी दैट यू नो नंबर 4 हैज एन इंपॉर्टेंट रोल एंड प्लेस एंड वैल्यू और नंबर चार का एक अपना मुख्य रोल है और एक मुख्य भूमिका है यू नो व्हाट इज दैट द फोर मैसेजेस दैट गॉड हैड गिवन टू द पीपल ऑफ इसराइल और परमेश्वर ने इसराइल के लोगों को कौन से चार संदेश दिए इट इज दैट यू नो ही सेड अबाउट यू नो आई विल सेव यू और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें बचाऊंगा आई विल डिलीवर यू और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा He said that you know I will redeem you aur main tumhara udhar karunga and I will make you as my people aur main tumhe apne log banaunga to the people of Israel Israel ke log that is tell you know I will save you aur parmeshwar ne kaha ki main tumhe bachaunga and I will take you out of aur main tumhe wahan se nikal lunga from this bondage aur is jo gulami se from the bondage of Egyptian aur jo Misr ki gulami se God said you know I will take you out aur parmeshwar ne kaha main tumhe wahan se nikal lunga And God had given the third message to the people of Israel through Moses. और परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को तीसरा संदेश दिया मूसा के द्वारा. That is. और वो था. That he said that you know I will redeem you. उसने कहा कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा. And he said that you know you will be my people. और तुम मेरे लोग होंगे. So I know that's what you know number four. और इसलिए जो नंबर चार है एंड नॉट ओनली दैट और केवल यही नहीं वी सीन द बाइबल और हम बाइबल में देखते हैं वी हैव द फोर गॉस्पल्स और हमारे पास चार सुसमाचार हैं दैट इज और वो है व्हाट आर दोस फोर गॉस्पल्स और वो कौन से चार सुसमाचार हैं इट इज द मैथ्यू और वो है मत्ती एंड द नंबर टू इट इज अबाउट मार्क और वो है मरकुस एंड देन नंबर थ्री इट इज द लूक और लूका एंड नंबर फोर और नंबर चार विच इज द गॉस्पल ऑफ जॉन और वो है यहूना का सो इट्स द मैथ्यू और मत्ती मार्क मकुस लूक लूका एंड जॉन और यहूना एंड वी नो दैट दिस फोर आर टॉक आर नोन एज द गॉस्पल्स और हम जानते हैं कि ये जाने जाते हैं सुसमाचार सो दिस आर द गॉस्पल्स विच इज टॉकिंग अबाउट जीजस क्राइस्ट और ये सुसमाचार है जो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है यू नो इट इज टॉकिंग अबाउट द बर्थ और वो बात करता है उसके जन्म के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट और परमेश्वर की सेवकाई के बारे में डेथ ऑफ अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में एंड इट इज टॉकिंग अबाउट द बरियल एंड रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट और यीशु मसीह का दफनाया जाना और जिंदा हो so, होने के बारे में गॉस्पल्स आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग और जो गॉस्पल है वो इसका प्रचार कर एंड ऑल्सो यू नो वी सी दैट दिस गॉस्पल्स आर पोट्राइंग जीसस क्राइस्ट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव और ये जो सुसमाचार है यीशु मसीह को अलग अलग तरह से दिखाता है हाउ दे शो इट और कैसे वो उसे दिखाता है लाइक यू नो व्हेन वी सी इन द बाइबल और जब हम बाइबल में देखते हैं वी सी दैट यू नो मैथ्यू पोट्रेस जीसस क्राइस्ट और जो मैथ्यू वे यीशु मसीह को दिखाता है ही पोट्रेस हिम एज किंग और वो उसे दिखाता है एक राजा की तरह सो ही शोस हिम एज अ किंग और वो उसे एक राजा की तरह दिखाता है वेयर एज यू नो मार्क ही शोस जीसस क्राइस्ट एज सर्वेंट और जो मरकस है वो यीशु मसीह को एक सेवक के तौर पे दिखाता है ही शोस फॉर्थ एज अ सर्वेंट और वो उसे एक सेवक के तौर पे दिखाता है दैट्स द रीजन वी डोंट रीड एनी जीनियोलॉजी ऑफ जीसस क्राइस्ट और वहां पे हम यीशु मसीह की वंशावली के बारे में नहीं पढ़ते एज मैथ्यू शोन और जैसे कि मैथ्यू दिखाया था और एज लूक शोन और जैसे कि लूका दिखाता है बिकॉज़ द पोर्ट्रेइंग ऑफ जीसस क्राइस्ट और यीशु मसीह के चरित्र के बारे में इट इज अ डिफरेंट और वो अलग है सो इट अबाउट द मैथ्यू पोर्ट्रेइंग जीसस क्राइस्ट और जो मैथ्यू वो यीशु मसीह को दिखाता है इन एज अ किंग और एक राजा के तौर पे बट वेयर एज मार्क इज शोइंग जीसस क्राइस्ट एज अ सर्वेंट और जब मरकुस को देखते हैं वो यीशु मसीह को एक सेवक so, के तौर पे दिखाता है सो ही टॉक्स ओनली अबाउट द वर्क और वो केवल कार्य के विषय में दैट्स व्हाट यू नो इफ यू रीड यू नो वेरी क्लियरली इन द इंग्लिश बाइबल और जब आप अंग्रेजी भाषा की बाइबल को पढ़ते हैं वी सी टू वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड एज अ कनेक्टिव वर्ड्स और वहां पे हम दो शब्दों को पाते हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं इट इज और वो है एंड और और इमीडिएटली और तुरंत ही सो यू नो एंड जीसस वेंट देयर और 
और यीशु मसीह वहां गया एंड जीसस यू नो वेंट टू दिस प्लेस और यीशु मसीह वहां उस जगह में गया वी सी यू नो द वर्ड एंड 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 और हम देखते हैं कि शब्द और 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 एंड आल्सो यू नो वी सी द वर्ड इमीडिएटली जीसस वेंट और फिर वहां हम देखते हैं कि तुरंत यीशु मसीह वहां गए इमीडिएटली जीसस सर्च फॉरथ हिज हैंड एंड सेव्ड पीटर और तुरंत यीशु मसीह ने अपने हाथ बढ़ा के उसको खींच लिया बिकॉज़ यू नो इट इज द सर्वेंट इज ओनली ऑफ ऑब्लिगेटेड ऑफ डूइंग द वर्क्स और जो केवल सेवक ही उस कार्य को कर सकता है एंड आल्सो यू नो वी सी दैट यू नो लुक प्रेजेंटेड जीसस क्राइस्ट एज मैन और जो लुक का है वो यीशु मसीह को एक आदमी के रूप में दिखाता है ही प्रेजेंट हिम एज द परफेक्ट मैन और वो वहां पे उसे एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में दिखाता है ही शोस फॉर्थ हिम एज अ मैन और वो यीशु मसीह को एक मनुष्य के रूप में दिखाता है एज अ मैन दैट यू नो ही हैव डन द मिरेकल्स और एक मनुष्य होने के नाते उसने कई चमत्कारों को किया इट इज द परफेक्ट मैन और वो एक संपूर्ण आदमी एंड जॉन प्रेजेंट्स जीसस क्राइस्ट एज और जो यहुना है वो यीशु मसीह को दर्शाता है शोस फॉर्थ इम अबाउट द डिविनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह को देवता के रूप में दिखाता है और आल्सो नो ही पोर्ट्रेस अबाउट जीसस क्राइस्ट एज द सन ऑफ गॉड और या फिर वो कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है सो यू नो वी हैव द फोर गॉस्पल्स और देखें कि हमारे पास चार सुसमाचार हैं व्हिच टॉक्स अबाउट आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं बट इन पोर्ट्रेइंग और वो दिखाते हैं in a different manner aur alag alag tarah se the shows for jesus christ as king aur wo dikhate hain yeshu masi ko raja ke roop mein mark shows for jesus christ as servant aur markus dikhata hai yeshu masi ko sevak ke roop mein luke shows jesus christ as perfect man aur luke dikhata hai yeshu masi ko ek sampurna manushya ke roop mein john shows for jesus christ of his divinity or the divine nature और जो यूहना है वो दिखाता है यीशु मसीह को एक दिव्य रूप में एंड व्हिच इज टॉकिंग अबाउट हिज यू नो एज अ सन ऑफ गॉड और वो दिखाता है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है एंड नाउ वी नो अगेन यू नो व्हेन वी लुक इनटू द बुक ऑफ एजीकियल और जब हम एजीकियल की किताब को देखते हैं और आल्सो नो व्हेन वी लुक इनटू द बुक ऑफ रेवोल्यूशन और या फिर हम प्रकाशित व्याख्या की किताब को देखते हैं इन एजीकियल चैप्टर 1 और जो हिजिकियल उसका अध्याय ए और एल्सो नो कमिंग इनटू द बुक ऑफ रेवोल्यूशन और प्रकाशित व्याख्या वी सी दैट यू नो इट इज टॉकिंग फॉर अबाउट यू नो फोर फेसेस और वहां पे वो चार जो मुंह को दिखाता है सो यू नो इट इज यू नो इट इज द फेस ऑफ द लायन और शेर का मुंह एंड इट इज द फेस ऑफ द ऑक्स और बैल का मुंह और इट इज द फेस ऑफ द मैन और आदमी का मुंह एंड इट इज द फेस ऑफ द ईगल और एक ई बाज का मुंह सो यू नो इट इज नो वी सी अबाउट लायन और हम देखते हैं कि जो शेर है इट इज शोइंग फॉर्थ अबाउट द किंग और वो दिखाता है एक राजा को एंड ऑक्स और जो बैल है इट इज कमिंग टू द पॉइंट ऑफ यू नो फॉर द सर्विस और द सर्वेंट और वो दिखाता है सेवक को इट इज डूइंग ऑफ द सर्विस और जो कि कार्य को करता है एंड देन यू नो इट इज अबाउट मैन व्हिच इज टॉकिंग अबाउट द ह्यूमैनिटी और जो मनुष्य वो दिखाता है नम्रता को ईगल इज अ बर्ड व्हिच लिव्स अहेड और जो बाज है वो एक ऐसा पक्षी है जो बहुत ऊंचा उड़ता so, है is, you know, और वो जो बहुत ऊंचा रहता है you know, it sees from the, uh, from the top. और वो जो ऊपर से देखता है so, it's a coming to the point of it. और ये जो इस इस तरह से बताता है We have of this four. और हमारे पास ये चार है सो यू नो द फोर इज एन इंपॉर्टेंट नंबर इन द बाइबल और जो चार नंबर है वो बाइबल में बहुत ही महत्वपूर्ण है एंड मोर ओवर और इसके अलावा इन अ प्लेसिंग ऑफ द थिंग्स इन द बाइबल अगेन इट्स इंपॉर्टेंट और बाइबल में जैसे बातों को रखा गया बहुत ही महत्वपूर्ण है यू नो सम पीपल दे जस्ट यू नो सेस जेनेसिस एक्सोडस लेविटिकस डिटरोनॉमी नंबर एंड यू नो द प्लेसेस यू नो मिसप्लेसेस द बुक्स ऑफ द बाइबल और कई जो लोग बाइबल की जो किताबों के नाम है उनको आगे पीछे करते हैं बट यू नो वी शुड नॉट डू दैट और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए ईच बुक और हर एक किताब और ईच प्लेसमेंट ऑफ द बुक और हर एक किताब की जो जगह है गिव्स अस अ मैसेज और हमें एक संदेश को देती Let है लेट मी टेल यू वन एग्जांपल और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं एज आई सेड और जैसे कि मैंने कहा लुक प्रेजेंटेड जीसस क्राइस्ट और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लुक का यीशु मसीह को दिखाता है एज अ परफेक्ट मैन एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में नाउ वी नो यू सी इन द बाइबल और आप देखेंगे कि बाइबल में लुक इज कमिंग एज अ 40 सेकंड बुक ओके और लुक का है उसका जो नंबर 42 है इट इज लाइक ओल्ड टेस्टमेंट 39 बुक्स और जैसे कि हम देखते हैं कि पुराने नियम में 39 किताबें हैं 40 मैथ्यू और जो 40 है वो है मैथ्यू 41 और जो 
इकतालीस है वो है मार्क मार्क एंड फोर्टी टू और बयालीस इज अ बुक ऑफ गॉस्पल ऑफ लुक और वो है जो लुक वॉट इज क्राइस्ट और लुक का है वो यीशु मसीह को किस तरह दर्शाता है एज ए परफेक्ट मैन और एक संपूर्ण मनुष्य के रूप नाउ यू नो फोर्टी टू और नंबर जो फोर्टी बयालीस है इफ यू कम इन टू दिस कैलकुलेशन और यदि आप इसका कैलकुलेशन करें तो और इन द टेबल और या फिर टेबल में फ्रॉम विच आर द लेटर्स वी गेट फोर्टी टू और बयालीस से हम कौन सा अक्षर पाते हैं हेलो हेलो हाउ विल गेट और कैसे हम उसे पाएंगे सो इफ यू टेक सेवन सिक्स फोर्टी टू और यदि आप देखें कि सात गुना छ इक्वल टू बयालीस सो नाउ यू नो व्हाट इज द नंबर ऑफ सेवन और जो सात नंबर है वो क्या है इन द बाइबल इट इज द नंबर ऑफ परफेक्ट और जो बाइबल में वो एक संपूर्ण नंबर है एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ सिक्स और जो छह नंबर वो क्या है इट इज द नंबर ऑफ मैन और वो है जो आदमी का नंबर सो यू नो व्हाट वी गेट और यहाँ पे हम क्या पाते हैं परफेक्ट मैन और एक संपूर्ण मनुष्य लुक प्रेजेंट जीजस क्राइस्ट और लू का यीशु मसीह को दर्शाता है एज अ परफेक्ट मैन एक संपूर्ण मनुष्य के रूप सो द पीपल आर लर्निंग द बाइबल और आर लर्निंग द नेम्स ऑफ द बाइबल और वे लोग जो बाइबल को सीख रहे हैं या फिर उनकी किताबों के नाम सीखते हैं प्लीज और कृपा करके लर्न देम इन ऑर्डर और उन्हें एक ऑर्डर में सीखे नेवर मेक देम अप एंड डाउन और उन्हें ऊपर नीचे ना करें नेवर ट्राई टू चेंज ऑफ इट्स ऑर्डर और उन्हें जो बदलने की कोशिश ना करें वेल well, और सो टुडे वी हैव लर्न अबाउट और आज हमने सीखा अबाउट दिस दालत और इस दालत के बारे में एंड वी हैव लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नंबर फोर और हमने सीखा कि नंबर चार की क्या महत्ता है इन द बाइबल और बाइबल में आई बिलीव दैट दिस प्रोग्राम यू नो ब्रॉड ए ब्लेसिंग इन योर लाइफ और मैं आशा करता हूँ की ये कार्यक्रम आपके जीवन में आशीष को लाएगा कंटिन्यूसली बी इन टच विद अस और लगातार हमारे साथ संपर्क में बने रहे एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड सजेशन और यदि कोई भी शंका या कोई भी सुझाव आपके पास यू आर फ्री टू टॉक टू मी और यू कैन सेंड द मैसेजेस और आप पूरी तरह से आजाद हैं मेरे से बातचीत करने के लिए या एस करने के लिए लॉर्ड बी विथ यू ऑल और परमेश्वर आप सबके साथ हो शालोम शालोम